संविधान सभा जब बंद गई तो 9 दिसंबर उन्नीस को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और ये जो पहली बैठक हुई ये वर्तमान में जो दिल्ली दिल्ली में वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है जो उस समय जो हुआ करता था वो कौंसिल चेंबर का पुस्तकालय भवन हुआ करता था उस समय और वर्तमान में वो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है वहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई नौ दिसंबर उन्नीस को और इस पहली बैठक में ही डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा साहब को इसका बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष क्योंकि वो सबसे वायुवृद्ध सदस्य उसके हुआ करते थे और उसके बाद कार्यवाही प्रारंभ हुई संविधान सभा की 11 दिसंबर को यानी कि दो दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और कार्यवाही जो संविधान सभा की प्रारंभ हुई देखिए पहली बैठक हुई अस्थायी अध्यक्ष चुने गए फिर स्थायी अध्यक्ष चुने गए और संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई तो ये दो दो दिन की गेप पे प्रारंभ हुई संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई 13 दिसंबर उन्नीस को जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया या उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ किया गया ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है जिस जो कि शुरू होता है हम भारत के लोग से और भारत का जो संविधान है उसके बारे में हमारी क्या अपेक्षाएं हैं हमारी क्या आकांक्षाएं हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं और यहाँ के नागरिकों को क्या क्या चीज़ें प्रदान करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों का उल्लेख है जो कि हमें हमारा एक तरह से सपना है हमारा जो आ, प्रस्तावना जो है वो बताती है कि संविधान आखिर क्या है और क्या देना चाहता है तो ये सारी चीज़ें हुई थी तो 13 दिसंबर को इसका प्रस्ताव रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को ये जो प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव ये पारित कर दिया गया था तो 13 दिसंबर उन्नीस को इसका प्रस्ताव रखा गया और 22 जनवरी उन्नीस को ये पारित कर दिया गया जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया बी एन राव को और यहां पर मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूं ये बी एन राव अलग हैं और भीमराव अंबेडकर अलग हैं ये भीमराव अंबेडकर नहीं है ये बी एन राव है जो भीमराव भी अंबेडकर थे वो प्रस्ताव जो समिति थी प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष थे जबकि ये संवैधानिक सलाहकार हैं तो बी एन राव अलग हैं और भीमराव अम्बेडकर अलग हैं संविधान का जो कुल निर्माण हुआ उसके अंदर टोटल जो समय लगा दो वर्ष ग्यारह महीने और अट्ठारह दिन का समय लगा लगभग साठ देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और इन साठ देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उनकी जो उचित बातें थी और उनको एज इट इज ना लेते हुए हमारे यहाँ का जिस जो प्रारूप था या हमारे लिए जो सुटेबल था उसमें थोड़ा सा चेंज बदल करते हुए इन अच्छी अच्छी बातों को हमने इसके अंदर मिलाया संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस चली देखिएगा ये ड्राफ्ट जो था प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट होता है तो ये ड्राफ्ट पर चली पूरे 114 दिन की बहस और इस प्रकार 26 नवंबर उन्नीस को संविधान का कार्य पूर्ण हुआ और उसी दिन करीब 15 आर्टिकल जो थे लागू भी कर दिए गए तो यानी कि संविधान जो बनकर हमारा तैयार हो गया था वो 26 नवंबर उन्नीस को बनकर तैयार हो गया और कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो पंद्रह आर्टिकल थे उनमें से वो लागू कर दिए गए छब्बीस नवंबर को जबकि जो पूरा संविधान हमारा लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया अब यहाँ पर एक बात आती है कि आखिर ये 26 जनवरी की तिथि ही क्यों चुनी गई हमारे देश के संविधान को लागू करने के लिए तो ये तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 के अंदर लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस कांग्रेस के अधिवेशन में एक बात तय की गई थी कि आने वाली जो 26 जनवरी होगी उसको स्वतंत्रता दिवस भारत मनाएगा आज़ादी की लड़ाई उस समय चल रही थी तो आपको पता है कि कांग्रेस के जो अधिकतर अधिवेशन होते हैं वो लगभग दिसंबर के महीने में होते हैं तो दिसंबर में ये तय किया गया कि छब्बीस जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा फिर उसी चीज़ को लागू करने के लिए हमने छब्बीस जनवरी उन्नीस को उस स्वाधीनता दिवस की याद में हमने फिर जो हमारा गणतंत्र दिवस आज हम मनाते हैं और 26 जनवरी उन्नीस को हमारा संविधान हमने लागू करके और भारत को गणतंत्र घोषित किया और भारत एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि पूर्ण सॉवरन कंट्री बन गया तो ये बात थी हमारे संविधान के प्रमुख बातें और बात करते हैं ठीक है संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी लास्ट बैठक हुई थी वो छब्बीस जनवरी उन्नीस को हुई थी और उसी दिन यानी कि चौबीस जनवरी उन्नीस को ही जो राष्ट्रगान है भारत का जनगणमन अधिनायक जो है और राष्ट्र की जो थे वंदे वंदे मातरम उनको स्वीकार किया गया था यानी दोनों को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को और ये संविधान सभा की अंतिम बैठक का डे भी था 
26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया राष्ट्रीय चिन्ह जो आपने भारत का देखा होगा जिसमें चार शेर हैं लेकिन तीन शेर दिखाई देते हैं और नीचे अशोक चक्र भी उसमें बना हुआ है तो ये सारनाथ से लिया गया है अशोक स्तंभ से और उसको भारत के राज्य राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है चौबीस जनवरी उन्नीस को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बने थे अभी तक संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और इनको चुन लिया गया राष्ट्रपति के रूप में अब जो संविधान उस समय बनकर तैयार हुआ था उस संविधान में 22 भाग थे तीन आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद थे आठ अनुसूचियां इस समय हुआ करती थी और ये वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें 22 भाग हैं 450 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां इसमें शामिल हैं यानी कि पहले 8 अनुसूचियां थी उसके स्थान पर 22 अनुसूचियां हो गई 12 जो 22 जो भाग थे उसके स्थान पर 22 भाग ही रहे लेकिन तीन आर्टिकल भी वर्तमान में तीन आर्टिकल ही हैं अब आप कहेंगे कि तीन आर्टिकल भी हैं यहाँ आप कह रहे हैं चार आर्टिकल तो चार लेकिन ये चार सौ पचास बढ़ के हो गया है चार तो ये चार भी सही है और तीन भी सही है तो समझते हैं आखिर ये माजरा क्या है कि तीन आर्टिकल भी हम कहें तो सही कहते हैं और चार सौ कहें तो भी हम चार या चार कई बुक्स में चार दिया है लेकिन ये अपडेटेड है चार सौ पैंसठ तो चार सौ पैंसठ इसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट का खा गा घा चा छा यह बहुत लंबा है कम से कम बीस से पच्चीस इसके अंदर और एक्स्ट्रा का खा गा करके जोड़ दिए गए हैं तो यदि हम इस इक्कीस को एक मानते हैं इन दोनों को एक मानते हैं क्योंकि इक्कीस है तो इसकी गिनती के हिसाब से तीन सौ पंचानवे आर्टिकल होते हैं लेकिन वहीं हम इक्कीस को एक मानते हैं और इक्कीस का को दूसरा आर्टिकल मान लेते हैं तो उसकी संख्या के हिसाब से चार सौ पैंसठ आर्टिकल होते हैं तो ये ही सारा माजरा जैसे दो सौ तिरतालीस को चक्का खा गा घा चाचा को अलग ना मानते हुए एक ही मानते हैं तो तीन सौ पंचानवे आर्टिकल है लेकिन इसको तीन सौ का को अलग और तीन सौ खा को दूसरा आर्टिकल मानते हैं तो चार सौ पैंसठ आर्टिकल है तो ये कहानी है आर्टिकल्स की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है क्योंकि प्रारूप समिति के वह अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के संविधान को बनाने में प्रारूप समिति जो थी उसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी तो ये जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे जब संविधान सभा की जो टोटल सदस्य संख्या थी उस समय भारत के अंदर जो थी वो थी टू 99 सदस्य संख्या थी उसमें से दो सदस्य उपस्थित हुए थे जब 26 नवंबर उन्नीस को संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए थे तो ये इम्पोर्टेंट डेट आंकड़ा है दो कभी पूछा है जा सकता है कि कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे दो सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्याओं की बात करें तो ये महिलाओं की संख्या आठ थी और कुल जो महिलाएं थी वो पंद्रह थी संविधान सभा में कुल पंद्रह महिला शामिल थी लेकिन आठ महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किए थे संविधान पर और क्यों चूंकि हमारा संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था तो इस 26 नवंबर को हम विधि या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और आज भी ये हमारा संविधान दिवस छब्बीस नवम्बर को ही हम मनाते हैं तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो यहाँ रखी गई अब जो हमारा संविधान बना वो ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे और बना दिया उसके लिए क्या किया क्या अलग अलग समितियाँ बनाई गई और इन समितियों के उनके अध्यक्ष बनाए गए तो ये समितियाँ और जो अध्यक्ष हैं वो परीक्षा के मायने से इम्पोर्टेंट है कई बार और अधिकतर एक ना एक समिति किसी न किसी एग्जाम में पूछी ही जाती है तो ये समितियों को याद करना बहुत ही आवश्यक है तो देखते हैं कौन कौन सी समिति के कौन अध्यक्ष थे तो जो प्रारूप समिति जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति थी सुपर आईएमपी समिति ये है ये प्रारूप समिति इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष वहीं संघ संविधान समिति संघ शक्ति समिति और राज्य समिति इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे देखिए संघ से मतलब होता है यहाँ पर संघ मतलब यूनियन यानी कि सेंट्रल तो संघ की जब भी बात आए तो केंद्र की बात हो रही है यहाँ आरएसएस कोई न मत समझे इस चीज़ को नहीं तो आरएसएस आर एस एस आप समझे संघ मतलब सेंट्रल या यूनियन तो संघ शक्ति राज्य समिति और संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति इन सभी समितियों के अध्यक्ष तो जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे वहीं प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये सुपर इंपॉर्टेंट समिति है जिस, जिसको लगातार कई बार पूछा गया है झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी आचार्य जेबी कृपलानी के नाम से भी इन्हें जानते हैं 
रियासत समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे देसी रियासत समझौता समिति के जो अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे वही बात करें संचालन समिति की तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे क्योंकि संचालन संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो संचालन का काम और नियम का काम जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था इसलिए इनको इनका सदस्य बनाया गया था वहीं कार्य संचालन समिति की बात करें तो कार्य किस प्रकार से होगा वो संचालित करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे के एम मुंशी साहब थे और मूल अधिकार संबंधी उप समिति ये समिति नहीं है ध्यान दीजिएगा ये उप समिति है तो मूल अधिकार संबंधी उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे बी कृपलानी साहब हुआ करते थे और संविधान संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो जी वी मावलंकर थे और ये भारत के पहले लोकसभा स्पीकर भी थे वहीं आवास समिति की बात करें तो आवास समिति के जो पहले जो अध्यक्ष थे वो पट्टा भी सीतारामैया थे और ये पट्टा भी सीतारामैया बाद में मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर भी बने मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर बने अल्पसंख्यक समिति जो उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति उसके जो अध्यक्ष थे वो एच सी मुखर्जी थे और ये एच सी मुखर्जी साहब संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी साहब बात करते हैं संविधान सभा की प्रमुख समिति उनके अध्यक्षों में प्रारूप समिति की क्योंकि प्रारूप समिति जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट समिति है और इसलिए इसके सभी अध्यक्ष के साथ साथ सदस्यों की जानकारी भी होना चाहिए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो थे वो इसके अध्यक्ष थे वहीं एन गोपाल स्वामी अयंगर वो इसके सदस्य थे के एम मुंशी इसके सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये इसके सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये इसके सदस्य थे वहीं बी एल मित्र भी इसके सदस्य थे ये थोड़े समय के बाद हट गए और उनके स्थान पर एन माधव राव सदस्य बनाए गए बाद में एन माधव राव बी एल मित्र के स्थान पर बनाए गए थे वहीं डी पी खेतान की बात करें तो ये भी इसके सदस्य थे लेकिन इनकी असामयिक मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद टी टी कृष्णाचार्य को इनका जो समिति थी इसका सदस्य बनाया गया इस तरह से कुल ये सात सदस्य प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग के प्रमुख सदस्यों में से थे